Hi guys, welcome back to my YouTube channel that is Swapna's Tutorial. If you are not subscribed to channel, please subscribe to the videos, like, maadi, share and comment. Maadi. So, I will explain the subject of the 5th and B.com IAS subject. Na explain ni. So, in chapter 3, bandhu, Assets Based Indian Accounting System. Anda this is part 3. Na explain ni. So, in the previous video, I will explain the original cost. This is the lesson. Da. Haage, ondu, uh, borrowing cost, Indian borrowing cost. Na explain so you on the video the foreign borrowing foreign borrowing cost na explain martini. So Indian borrowing cost ko foreign borrowing cost so a difference unto. So adhani outer and the head in an inge eva explain martha hoptini. So yarela video nodilo playlist shall upload maritini. Please have video on the node con man the yon the video nodi because nimge continuation and a proper axigut and a reason. So now really first question bandu Ashok Limited took a loan of Euros rupees five thousand on 1 4 2015 for the purpose of setting up a new subsidiary and at 5% interest payable annually on 1 4 2016 the exchange rate was determined as rupees 60 per euro the exchange rate on 31st 8 2016 stood as rupees 65 per euro the amount corresponding would have also been borrowed at 12% per annum in a local currency on 1 4 2015 in an calculate madbe kone borrowing cost, interest and liability towards principal amount, exchange rate and difference rate. So you should know, find out madbe ka gote na So in namge details na naan tumba easy aage, atwa tumba simple aage heda dandre. Ashok Limited or Euro the loan na thogon ro. Okay, nivi aga borrowing cost ante yaatra sorry foreign borrowing cost ante yaatra find out madhe do andre. In lo daily nimge itra questions yao basis mail korte re andre one do. Uh, current rate no kotirtare and old rate no kotirtare. Current value is to old value is to and the heli kotirtare. Avaglu ni vitra foreign borrowing cost and the heli find out marbodo. Illa andra amount bandu euro so atwa dollars so in the formal kotira avago kuda foreign borrowing cost and the heli no consider marthi. So ili ashu company or yen marthi than and our loan na togondi there. Euro sali loan na togondi there. Extra pay 5000. So if 5000 bandu principal amount and the heli now consider marbe kagota. If 5000 bandu principal amount. Next to for the purpose of setting up. So for setting up a new subsidiary at 5% interest. Interest rate another tumba important agote. Interest is to under 5% interest koti dara. Payable annually on 1 4 2016 only 5% interest na pay mar Okay na. The exchange rate was determined as 60 per euro. So, this is the old rate. And first, we have to pay exchange rate. It is 60 per euro. The exchange rate, as per 31st 8, 2016, prakara is 65 per euro. This is the old rate. This is the new sorry, this is the old rate and this is the new rate. Because last layout code is the new rate. First layout code is the old rate. Principal amount is 5% interest. This is 12% loan on local currency on 1-4-2015 प्रकर 12% This is the answer to the question and answer to the question and answer to the question So, this is the question and the details are so, this is the first thing that we have foreign borrowing cost. This is the first thing that we have to do with the first thing that we have to do with the first thing that we have to do with the first thing that we calculation of interest for the period interest na avu find out maadbekagutte so first step na yav tara find out maadbeku andre nammatre iruvanta ondu principal amount na haaktivi eshtu percent interest andre ivaga nimge yerad interest rate kottidarala ondu first alle kottidar 5% interest innondu 12% anta heli last alle kottidare yav thogobeku andre nimge first alle yav interest kottirtaro ade interest amount na percentage na maatra ni thogobekagutte so nodi ili 5 5000 rupees principal amount to. 5% bandu interest rate into market value atwa new value yen idyo aduna into maadbekagutte so nodi ili ili ered rate kottidare ondu 60 inondu 65 60 bandu old rate anta heli na consider maartivi 65 bandu new rate anta heli na consider maartivalla so ivaga naavu new rate bandu 65 alva so into 65 maadadaga namge first step answer sigutte estu 16,250 rupees first step answer sigutte 
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಫಸ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನ್ಯೂ ರೇಟ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಫೈ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಷ್ಟೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಲೋನ್ ಬೋರೋಡ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ ರೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ ನ್ಯೂ ರೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನ್ಯೂ ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಓಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇಂಟು ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀರ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ನ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೂ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೂ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕರೆನ್ಸಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀರ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಎರಡೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರ ಓಕೆನಾ ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಬೋರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೋರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀರ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌ
ಸೊ ಓಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಅ ಲೋನ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂರೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಡಾಲರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಯಬಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುಲಿ ಆನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಾಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಪರ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಬಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಂದು ನ್ಯೂ ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬಾರೋಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ರೋಸ್ ಲೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಇದು ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋಯ್ತೀರ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯೂ ರೇಟ್ ಸಾರಿ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀರ ವಿತ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಇಂಟು ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನೇ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳಂಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದು ಥರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಾಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ನ ಹಾಕ್ತೀರ ಇಂಟು ಓಲ್ಡ್ ರೇಟು ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ರೇಟ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ನ್ಯೂ ರೇಟ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಓಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ಟ್ವೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ವಾ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಕೋಯ್ತಿರ ಇನ್ನು ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತೀರ ಇಂಟು ಇದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಟ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಅಲ್ವಾ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಇಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಇಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ
ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೋಯ್ತಾರೆ ಅವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೋರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರಿಲೇಟೆಡು ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಥ್ಯಾ